ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദീപാ നിശാന്ത് ദീപാ നിശാന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നടൻ വിനായകൻ വിനായകൻ മൃദുല ദേവി ശശിധരൻ എന്ന ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയെ എഴുത്തുകാരിയെ ആക്ഷേപിച്ച അപമാനിച്ച രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ പൊതുവിടത്തിൽ ഉയരുന്നത് ദീപാ നിശാന്ത് ശക്തമായി വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദീപാ നിശാന്ത് ദീപാ നിശാന്ത് ടീച്ചർ ദീപ ടീച്ചറെ ഇപ്പോൾ ബലാത്സംഗത്തിന് കേസെടുക്കട്ടെ ബലാത്സംഗത്തിന് കേസെടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് അടിസ്ഥാനം മൃദുല ദേവി ശശിധരൻ എന്ന ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എഴുത്തുകാരി എന്നയുടെ തുറന്നു പറച്ചിലാണ് അവർ തുറന്നു പറയുന്നത് നടൻ വിനായകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിനായകൻ എപ്പോഴും സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ത്രീപക്ഷത്തിന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതേ ഇരാപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇരവാദിയായ വിനായകൻ വേട്ടക്കാരന്റെ തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് മൃദുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃദുലാദേവി ശശിധരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത് നടൻ വിനായകൻ മൃദുലാദേവിയോട് പറഞ്ഞത് കൂടെ കിടക്കാൻ മൃദുലാദേവിയെ ക്ഷണിച്ചു എന്നാണ് മൃദുലാദേവിയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ മാത്രവുമല്ല നിന്റെ അമ്മയെ കൂടി എനിക്ക് വേണം എന്ന് അതിമ്ലേച്ഛമായ ഭാഷയിൽ ആ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്ത്രീത്വത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്ത്രീത്വത്തെ അപഹസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ടേംസ് ഇപ്പോൾ മൃദുല തന്നെ നടൻ വിനായകന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടേംസ് ബലാത്സംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ടേംസ് ആണ് അതനുസരിച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിൽ ഇരവാദികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇരപക്ഷത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ ടീച്ചർ ഇവരുടെയൊക്കെ നിലപാടുകൾ ദീപ ടീച്ചർ ദീപാ നിശാന്ത് ടീച്ചർ ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ നിലപാടുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ ചന്ദ്രഹാസം ഇളക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാകും അവർ പറയും അടിയന്തരമായി ബലാത്സംഗത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അവരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം ഒരിക്കലും തുറന്നു വിടരുത് വിചാരണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരം ആൾക്കാരെ തുറന്നു വിടാവൂ ആ തരത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാടുകളൊക്കെ വന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നടൻ ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നടൻ ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ആക്രോശമൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പൊതു ഇടങ്ങൾ കണ്ടതാണ് കേരളം സാമൂഹ്യ കേരളം കണ്ടതാണ് സാംസ്കാരിക കേരളം കണ്ടതാണ് ആ ഇടത്തിലൊക്കെ ഇവരുടെ വാദഗതികൾ നിൽക്കുകയും വിനായകൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും നടൻ വിനായകൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് മറുപടി നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ വിനായകനെ ഒരു ഇരയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഇര പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഘോരഘോരം വാദിച്ചവരാണ് ദീപാ നിശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ വാദം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൃദുലാദേവി ശശിധരൻ എന്ന ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റിന്റെ എഴുത്തുകാരിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരുന്നത് നടൻ വിനായകനെതിരെ ഉടൻ ഇവർക്ക് നാവടഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇവർ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇവരുടെ മുൻകാല നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ച് ഇവർ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ സത്യസന്ധത ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ ആർജവും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനും സാംസ്കാരിക ഉദ്ഗ്രഥനത്തിനും ഉതകുന്ന നിലപാടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടണം പോയ കാലത്തെ പോലെ വിനായകനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിനായകനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം വിചാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിചാരണയും കഴിഞ്ഞ് അത് ശിക്ഷാവിധി ഏതു തരത്തിൽ എന്ന് അറിയണം ശിക്ഷാവിധിയും നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷമേ ജയിലിൽ നിന്ന് അവരെ തുറന്നുവിടാൻ കഴിയൂ ഈ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഇവർ നടൻ വിനായകൻ മൃദുല ശശിധരൻ എന്ന മൃദുലാദേവി ശശിധരൻ എന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയെ ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ എഴുത്തുകാരിയെ കൂടെ കിടക്കാൻ വിളിക്കുക പോരാഞ്ഞ് അവരുടെ അമ്മയെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാത്ത ഇവർ ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് അവർ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ദീപ ടീച്ചറെ ദീപാ നിശാന്ത് ടീച്ചറെ ദീപയടി ടീച്ചറെ ഒരു ബലാത്സംഗത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തട്ടെ ഒരു ബലാത്സംഗത്തിന് ജയിലിൽ അടയ്ക്കട്ടെ ആരെയാണ് എന്ന് ആ എഴുത്തിടങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വിനായകനുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നടൻ വിനായകനുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദീപാ നിശാന്തിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു പകരം പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്ന ദീപാ നിശാന്തിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് നവമാധ്യമങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരൊക്കെ അവർ ചുച്ചത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ദീപ ടീച്ചറെ ദ
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ